good morning my dear students so today i am going to start a new topic of subject energy auditing and management and the topic is energy conservation and its important you know that this subject is in the curriculum of electrical engineering seventh semester ikg ptu kapurthala and this subject is also in different semesters in different university across the country so i already told you that this subject is the newly introduced in the syllabus of diploma as well as engineering for updating the recent trends in electrical engineering energy conservation and its importance the topic is very beneficial for both the branch electrical engineering as well as mechanical engineering because energy conservation is a part where we conserve the energy in terms of mechanical energy as well as electrical energy so this topic is too much beneficial for the electrical engineering student as well as mechanical engineering students before that students if you are the studying in ikg ptu or any university across the country in electrical engineering branch from first year to final year you subscribe my channel and share with your friends and if you are the faculty of any university or any engineering college in department of electrical engineering you can also like share and subscribe my channel because for next we will updated all these university syllabus and the recent trends and recent research in the field of electrical engineering as well as the recruitment scope in the field of electrical engineering in government sector as well as private sector so guys right now i am going to start my topic energy conservation and its important importance i already told you for the getting the basic knowledge and conceptual knowledge you can follow this particular reference book already referred by me in every slides in my lecture so before that we know we want to know what is energy conservation energy conservation kya hota hai iske bare mein hame janna chahiye ki what is energy conservation so energy conservation is the effort made to reduce the consumption of energy by using less of energy services means ki jo energy consumption hum kare wo hum kam kare without affecting our output hum apne output ko affect nahi kare lekin energy hum consumption ko reduce kar le that process is called energy conservation this can be achieved either by using energy more efficiently do dhang se hum log kar sakte hain ya to hum energy ko more efficiently use kare or by reducing the amount of service used ठीक है दो ही पार्ट है एनर्जी कंजर्वेशन का पहला या तो हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज से चलाने चला रहे हैं उसकी हम जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा लें मोर एफिशिएंट कर दें या दूसरा हम जो एनर्जी डिवाइसेज रन कर रहे हैं उसको हम लोग कट कर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए जैसे मेरे घर में मान लिया जाए कि पहले एक ट्यूबलाइट लगा हुआ था फोर्टी वोट का विथ डोमेस्टिक चौक इट मीन है पावर फैक्टर लेस देन पॉइंट 0.6 के आसपास तो हमारा जो ओवरऑल कंजम्पन है टू एलुमिनेट द 40 वॉट फ्लोरसेंट लैंप विल बी कंज्यूम नियर बाय 40 वॉट इलेक्ट्रिसिटी अब हमने चेक किया कि वो कितना लुमेंस पर वॉट हमें दे रहा है बाय यूजिंग ए लक्स मीटर हमने चेक कर लिया कि हमारा इतना लक्स आ रहा है और इतने वॉट कंज्यूम हो रहे हैं तो हमने उसका निकाल लिया कि इतना लक्स पर वॉट है क्लियर है ये चीज तो दूसरा हमने क्या किया हमने देखा कि इसी रेंज में अच्छी डिवाइस कौन है जो कि ल्यूमेंस पर वॉट से हमें इल्यूमिनेशन दे सकती है तो ल्यूमेंस पर वॉट में जो इल्यूमिनेशन हमें दे सकती है इससे अच्छे ढंग से उसके लिए जो है हम लोग एलईडी लैंप आजकल यूज करते हैं तो वो एलईडी लैंप क्या करता है हमारा जो हमारी एनर्जी है उसको सेव कर लेता है मीन्स उसका जो ल्यूमेंस पर वॉट है वो काफी कम है ठीक है तो उसका जो ल्यूमेंस पर वॉट है उसको हमें कम करने के लिए एलईडी लैंप अप्लाई करना पड़ा इन दी प्लेस ऑफ फ्लोरसेंट लैंप जो हम लोग एलईडी ट्यूबलाइट जला रहे हैं उसकी जगह पर जो ट्यूबलाइट हम लोग जला रहे हैं फ्लोरसेंट लैंप तो हमने क्या किया इल्यूमिनेशन हमारा सेम रहा बट हमने डिवाइस चेंज करके जो हमारा कंजम्पन ऑफ एनर्जी था उसको हमने रिड्यूस कर दिया दूसरी चीज 
अब रिप्लेस की बात आती है कि हमने उसको बंद ही कर दिया जैसे मान लिया जाए हमारी लाइट जल रही है हम वहां पे कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे जिसके लिए हमें उतनी इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट है तो हमने क्या किया नाइट लैम्प जला दिया या कोई उससे कम डिवाइस जला दिया या विंडो ओपन कर दिया जिससे प्रॉपर इल्यूमिनेशन घर में आ रही है और हमने उस लाइट को ऑफ कर दिया तो हमारा इनर्जी सेव हो गया तो बाय बोथ मेथड वी कैन सेव द इनर्जी आयदर रिप्लेस द सोर्सेज जो हमारा सोर्स है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे या जो हमारा डिवाइस है इसको हम लोग मोर एफिशियंट बना लें तो ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हो गया कि बाय इन लार्ज हम लोग दो टाइप से एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं क्लियर है ये चीज उसके बाद है एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी आर सेपरेट दोनों अलग अलग चीजें हैं एनर्जी एफिशिएंसी भी अलग चीज है और एनर्जी कंजर्वेशन भी अलग चीज है बट रिलेटेड कंसेप्ट है दोनों के रिलेटेड एक दूसरे से कंसेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन इज अचीव वेन ग्रोथ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज रिड्यूज मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग तब करते हैं जब एनर्जी कंजम्पन के ग्रोथ को हम लोग रिड्यूस करते हैं मेजर्ड इन फिजिकल टर्म्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन कैन देयर फॉर बी रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेस और डेवलपमेंट बहुत सारे प्रोसेस और डेवलपमेंट के बाद हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं सच एज प्रोजेक्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को हमें इंक्रीज करना और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग अचीव करते हैं ऑन दी अदर हैंड एनर्जी एफिशियंसी इज अचीव्ड When energy intensity in a specific product, process or area of production or consumption is reduced, without affecting output, हमें output को बिना affect किए हुए जो हम system में energy consumption को reduce करते हैं that is called energy efficiency. Consumption or comfort level, promotion of energy efficiency will contribute to energy conservation and is therefore एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रमोशन पॉलिसी तो उसके थ्रू हम लोग सारा का सारा ये सिस्टम करते हैं और बाकी चीज क्या है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडिया अब आप कहेंगे कि सर टॉपिक बहुत सारे हैं बट इतना ज्यादा टाइम इसको टॉपिक को नहीं देना है बस इस टॉपिक में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस You have the knowledge about what is energy conservation and what is their importance. अब आप कहोगे सर आप हर चीज तो आप पढ़ाते जाते हो वो क्या वो प्रैक्टिकल में कहीं पे अप्लीकेबल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है एनर्जी कंजर्वेशन कहां कहां पे अप्लीकेबल हो रहा है इंडिया में तो इसके लिए मैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साइड से कई सारे मेरे मित्र भी है जो इन फील्ड में काम कर रहे हैं इन दी फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी और एनर्जी ऑडिटिंग और एनर्जी मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं है ना तो इसमें जो सबसे पहला जो एनर्जी कंजर्वेशन का बना था मैंने आपको पहले ही कहा इट इज नॉट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट मे बी इलेक्ट्रिकल इट मे बी मैकेनिकल एंड इट मे बी ओवरऑल एनर्जी सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले जो बना था इंडिया में द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पीसीआरए आपने देखा होगा हरेक पेट्रोल पंप पे पीसीआरए अपना प्रमोशन करता है अपना प्रमोशन नहीं करता है वो एक्चुअल में आपको बताता है कि हाउ यू कैन कंजर्व द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कंजर्व कर सकते हैं इन नाइन पीसीआरए इज एन इंडियन गवर्नमेंट बॉडी क्रिएटेड इन 1978 दैट इंगेज इन प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ In the recent past, PCRA has done mass media campaign in television, radio, and print media. This is an impact assessment survey by a third party revealed that due to these larger campaign by PCRA, the public's overall awareness level has gone up, leading to saving of fossil fuels worth crores of rupees besides reducing pollutions. जो PCRA ने काम किया है recent last 10 years में 10 to 15 years में मैं भी उनके conference में गया था. वहां पे वो लोग जो हमारे फर्नेस हैं उस फर्नेस को कैसे हम लोग एफिशिएंट बना सकते हैं क्योंकि देखो जितने भी स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज है हर जगह फर्नेस होगा ही होगा तो उन्होंने कई सारे ऐसे टूल्स डेवलप किए फर्नेस में कंबसन चेंबर के अंदर जिसके थ्रू उन्होंने पेट्रो प्रोडक्ट्स और फोजिल फ्यूल जो है उसको काफी सेव किया बाई अप्लाइंग ए कंजर्वेशन मेथड इसके अलावा वो लोग बाइक और इसके लिए भी बोलते हैं कि आप इतनी स्पीड पे अगर चलाएंगे तो आपका पेट्रोल ज्यादा आपका बचत होगा और कैसे कैसे उसमें और हम लोग बचत कर सकते हैं पहले जो होती थी सेल्फ किक के थ्रू स्टार्ट करते थे आजकल सेल्फ स्टार्टर आ गया इग्नाइट करने के लिए उसमें अब वेस्ट नहीं होता है फ्यूल या हमारा स्पार्क जो है वो वेस्ट नहीं होता तो सारी चीजें उन्होंने एनर्जी एफिशिएंट बना रहे हैं आजकल 
और आई थैंक्स टू पीसीआर एंड पीसीआर टीम की उन्होंने काफी अच्छा प्रमोशन किया है एंड ड्यू टू देयर प्रमोशन इन मास मीडिया टेलीविजन जो भी वो कर रहे हैं कंपेन कर रहे हैं उसके थ्रू हमें करोड़ों ऑफ रुपीज तो बच ही रहा है मनी डजेंट मैटर उस कंजर्वेशन के कारण जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी सेफ हो रहा है देन नेक्स्ट 2001 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनी जिसको किसी भी प्रोडक्ट को स्टार रेटिंग देने की परमिशन मिली द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 2001 दैट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही स्टार रेटिंग देती है तो बिल्डिंग्स जो आजकल बन रहे हैं आपके बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ऑफिस जैसे पंजाब में मैं बताया था आपको चंडीगढ़ में पेडा बिल्डिंग है सेक्टर 26 में आप आप वहां जाएंगे सेक्टर 26 नहीं सॉरी आई डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस बिल्डिंग मुझे याद नहीं आ रहा अभी इस टाइम बट मैं विजिट किया हूं ड्यूरिंग 2011 जब मैं नीटर में एनर्जी मैनेजमेंट पे कॉन्फ्रेंस करने के लिए गया था तो अब मैं आपको बता दू की वहां जो आप जाएंगे पेडा बिल्डिंग में दैट बिल्डिंग विल बी फाइव स्टार रेटेड उन्होंने इतनी अच्छी मेथडोलॉजी अप्लाई करी है हीटिंग कूलिंग और इल्यूमिनेशन की कि आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि पूरी बिल्डिंग में कहीं भी एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं एसी नहीं लगा हुआ है और वो बिल्डिंग जो है बिल्कुल नेचुरल टेम्परेचर जो होता है उस पर मेंटेन है उन्होंने इतना अच्छा एयर सर्कुलेटिंग का मैकेनिज्म पूरा का पूरा बनाया हुआ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डन बाय कम्युनिटी नेचुरल रिसोर्स मैनेजर सी एन आर एम भी एक फॉर्म किया गया है बट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो एसी और जो आपके फ्रिज आते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज आती है उसकी स्टार रेटिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ही दिया जाता है प्लस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोटिंग ए सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ एनर्जी ऑडिटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट इन दोनों के लिए करती है तो इसके थ्रू क्या होता है हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस को एक्सप्लोर कर पाते हैं लोगों के बीच में जिससे एनर्जी का कंजर्व एनर्जी कंजर्व हो सके और सिस्टम जो है वो एनर्जी एफिशिएंट बन सके तो बहुत अच्छा काम कर रही है पीसीआर एज वेल एज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आप दोनों के साइड पे विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडिया अब आप जो ये देख रहे हैं एनर्जी एफिशियंसी बेनिफिट इसको मैं तीन टाइप में डिवाइड करूंगा फर्स्ट इज इंडस्ट्री सेकेंड इज नेशन एंड थर्ड इज ग्लोब तो जब मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा तो एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी का जो बेनिफिट है पहला जो है रिड्यूस्ड एनर्जी बिल ऑब्वियस सी बात है कि हमने अगर एनर्जी कंजर्व कर लिया तो हमारा बिजली बिल जो है वो कम आ जाएगा या एनर्जी जो भी हम कोल ले रहे हैं वो कम आ जाएगा कैसे होगा कम मैं आपको बताता हूं मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं बॉयलर का थर्मल पावर प्लांट के केस में बॉयलर में हम लोग नीचे कंबसन चेम्बर रहता है हीट बनाते हैं कोल जला लिया अब कोल के थ्रू जो फ्लू गैसेज है उस फ्लू गैसेज को अगर मैं डायरेक्ट एटमोस्फेयर में रिलीज करूंगा तो वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा और हीट भी रेडिएट करेगा एटमोस्फेयर में तो हम क्या करते हैं एक डिवाइस आता है उसको हम लोग इकोनोमाइजर कहते हैं इकोनोमाइजर क्या होता है एक पाइप नुमा पूरा स्ट्रक्चर होता है जिस पाइप के थ्रू हम लोग वाटर फीड करते हैं और वो इकोनोमाइजर कहां पे हम लोग लगाते हैं जहां से वाटर फीड किया जा रहा है बॉयलर के अंदर तो क्या होता है इकोनोमाइजर के जो चैम्बर्स है उसके थ्रू हम उस फ्लू गैसेस को ट्रांसफर करते हैं तो पाइप के अंदर क्या होता है जो हमारा वाटर सप्लाई हो रहा है वो प्री हीट हो जाता है और आपको पता है आप लोग नाइन टेंथ से पढ़ते आ रहे हैं कि हीट का इक्वेशन होता है एम डेल्टा टी वेर एम इज द कॉन्स्टेंट एस इज द कॉन्स्टेंट Delta T may be vary. Delta T is the rate of the change of temperature. तो rate of change of temperature जो delta T हो गया उसमें क्या होता है अगर हमने water को preheat किया हुआ है पहले water मान लेते हैं एज एन एग्जाम्पल की वो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे था राइट ना आफ्टर पासिंग थ्रू द इकोनोमाइजर द टेम्परेचर विल बी फोर्टी डिग्री और मे बी फिफ्टी डिग्री सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर टू डेवलप जनरेट ए स्टीम हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक अगर मुझे पहुंचाना है बॉयल करना है टू जनरेट ए स्टीम द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी इन केस ऑफ विदाउट इकोनोमेजर इज 100 माइनस ट्वेंटी ए टी इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर और अगर मैं उसको प्री हीट कर देता हूं टेम्परेचर नियर बाय 50 टू 60 डिग्री मान लेते हैं हम लोग 50 देन द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ फिफ्टी ओनली तो आपका कितना ज्यादा बेनिफिट हो गया और हमने कहा से हीट लिया हीट वो वेस्ट हो रहा था That is called waste heat recovery management. 
हमने जो वेस्ट हीट हो रहा था जो फ्लू गैसेस के थ्रू हीट बाहर एटमोस्फेयर में रिलीज हो रहा था उसी हीट को मैंने दोबारा यूज कर लिया इकोनोमाइजर टू प्री हीट द वॉटर तो ये आपको एक बेनिफिट हुआ ये एक एग्जाम्पल है तो उससे क्या हुआ जो आपका कोल नीचे बर्न हो रहा है उस स्ट्रीम को बनाने में उसमें कम कोल कंजम्पन होगा तो आपका जो बिल है वो कम आएगा दूसरा है इंक्रीज कॉम्पिटेटिवनेस अब ऑब्वियस सी बात है कि एक कंपटीशन मार्केट में क्रिएट हो जाता है जैसे मान लिया जाए हमने कोई भी डिवाइस बनाई हमारा ल्यूमेंस पर वॉट जो है मैं जैसे मान लो मैं एक बल्ब बना रहा हूँ एलईडी बल्ब बना रहा हूँ मैंने दिया ल्यूमेंस पर वॉट मेरा दस है कोई कंपनी कहती मेरा बारह है आप किसका परचेज करेंगे ऑब्वियस सी बात है जिसका बारह ल्यूमेंस पर वॉट है वो हम परचेज करेंगे क्योंकि हमारा एनर्जी कंजम्पन तो वन वॉट ही हो रहा है बट हमें जो ल्यूमेनस इंटेंसिटी है ल्यूमेंस वो ज्यादा मिल रहा है उसके बाद है इंप्रूव क्वालिटी इससे क्वालिटी इंक्रूज हो जाता है और ऑब्वियस ही बात है जब ये सारे फैक्टर्स आएंगे देन इंक्रीज प्रॉफिट्स ऑब्वियस ही बात है कि प्रॉफिट हो अब ये तो हो गया एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए क्या क्या होता है एनर्जी एफिशिएंसी से बेनिफिट सेकेंड है आपका नेशन एज एन कंट्री अगर मैं इस चीज को देखू अगर मैंने एनर्जी कंजर्व कर लिया तो हमें बाहर से जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है एनर्जी वो कम लेना पड़ेगा क्योंकि पहले मैं सौ में काम चला रहा था अब मैं नब्बे में ही काम चला रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू तो जो हमारा 10 परसेंट का मैंने सेविंग किया बाय अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक तो उस कारण से हमारा 10 परसेंट जो इंपोर्ट था फजिल फ्यूल्स और कोल्स का वो हमारा कम हो गया दूसरा एवॉइड कॉस्ट कैन बी यूज टू यूज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन ऑब्वियस सी बात है अगर हम किसी भी चीज को सस्ता में लेंगे तो हमारा बाय प्रोडक्ट कौन है हमारे सिटीजन्स है अगर सिटीजन्स को वही चीज अगर हम सस्ते में प्रोवाइड करा देंगे तो सिटीजन्स के पास सेविंग बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी तो पर कैपिटा जो इनका इनकम है वो इंक्रीज होगा तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हमें पता है कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज लिमिटेड है हम उस चीज को कम से कम यूज करेंगे और उसके हम लोग एडिशनल में जो हमारे पास दूसरे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज है उसको हम लोग यूज करेंगे तो उसके थ्रू हमारा क्या होगा जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है दैट विल बी कंजर्व तीसरा है इंप्रूव एनर्जी सिक्योरिटी इससे पिछला लेक्चर जो मैंने आपको बताया था एनर्जी सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए तो अब ऐसी बात है कि आप एनर्जी अगर सेव कर रहे हैं तो आप अपने एनर्जी सिक्योरिटी को देश में अच्छा कर रहे हैं उसके बाद है आपका ग्लोब ग्लोब मींस अराउंड द ग्लोब अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूं सबसे ज्यादा बेनिफिट मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर एमिशन को रिमूव कर रहा हूं कम कर रहा हूं मिनिमाइज कर रहा हूं उसको कैसे कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं आपने सिंपल एक एग्जाम्पल लीजिए अपने घर में आपने अपने घर के पावर फैक्टर को इंप्रूव कर लिया ओवरऑल आपका यूनिट आता था दस यूनिट आपने उसको कंजर्व करके एफिशिएंट डिवाइस लगा के कर दिया एट यूनिट आपने सेविंग कर लिया दो यूनिट दो यूनिट कहां सेविंग करी आपने अपने रिसीविंग एंड पे उसका बेनिफिट क्या हुआ उस दो यूनिट को आपके घर तक पहुंचाने के लिए हमें जनरेटिंग एंड पे तीन यूनिट खर्च करने पड़ रहे हैं तीन से चार यूनिट क्यों क्योंकि थर्मल एफिशियंसी भी देखी जाएगी कुछ पार्ट जनरेशन में लॉस हो जाएगा एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसमिशन में चला जाएगा कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में चला जाएगा ओवरऑल जो आता है इट्स नियर बाय 60 यूनिट्स 60 परसेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंच पाता है जितना हमें जनरेशन में खर्चा करते हैं तो जो हमारा 40 परसेंट है वो आपने जनरेट कर लिया विदाउट एनी एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड कार्बन दूसरा है मेंटेन ए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और अगर हम ये एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं तो अब ऐसी बात है जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इको फ्रेंडली होगा और सस्टेन्ड हो क्लियर है तो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड देयर इंपोर्टेंस आपको पता चल गया होगा अब आपको कि एनर्जी कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ये सारा कुछ है क्लियर है तो आप तो गाइज आपने देखा आपको मैंने सारी चीजें बताई एनर्जी कंजर्वेशन क्या है इंडिया में कैसे एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई और इंडस्ट्री नेशन और ऑल अराउंड द ग्लोब क्या इंपैक्ट होगा इसका ये सारी चीजें मैंने आपको बताई आप इसके अलावा डिटेल जब मैं दिसंबर के बाद अपना अपग्रेडेड लेक्चर इसी टॉपिक पे दूंगा तो आपके बियॉन्ड द सिलेबस भी आपको इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कराऊंगा बिफोर दैट आप इसको कंप्लीट करिए एज पर एज योर सिलेबस द मैटर इज Fulfill the criteria to write, write a question up to एट marks, no issue. आप आठ मार्क्स तक का क्वेश्चन लिख सकते हैं इसे कोई बड़ी बात नहीं है और इसके अलावा प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को आप यह चैनल मेरा जो है 
वो शेयर करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ही शेयर करना इधर उधर मुझे नहीं चाहिए मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए मुझे सब्सक्रिप्शन खाली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स और फैकल्टी के ही चाहिए क्योंकि ये एक इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है इट्स एजुकेशनल चैनल ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड एक्सक्लूसिवली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्लियर गाइज विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू